എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ ഓണം എക്സാം ബയോളജിയുടെ ചോദ്യ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ആൻസർ കീ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ മലയാളം മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം രണ്ടിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കിയുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ ആൻഡ് ടു ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാരി വൺ മാർക്ക് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് വൺ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്താണ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാണുവളം അല്ലെ ജീവാണുവളങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒന്നാമത്തത് ഡു നോട്ട് ഹാം ഏത് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദി സോയിൽ ഓർ ദ ഡി കമ്പോസേഴ്സ് മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയ്ക്കും വിഘാടകർക്കും ദോഷം ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ടാമത്തത് ക്യാൻ ബി ഈസ്ലി അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ പ്ലാന്റ്സ് സസ്യങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആകിരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയുടെ സ്ഥിരീകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു പ്ലാന്റ്സ് ഗെറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ബയോ റെസിഡ്യൂസ് ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന പോഷകങ്ങളാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് ഡു നോട്ട് ഹാം ഏതർ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദി സോയിൽ ഓർ ദ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചോയ്സും ശരിയാണ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും മൂന്നും ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ഒന്ന് മൂന്ന് കേട്ടോ ഇനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ബോക്സ് ആ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് കോശങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മുടെ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കുള്ളൂ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്യൂ സെൽ ഓർഗനൽസ് കോശാംഗങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചുണ്ട് ആണോ ശരിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ശരിയാണ് അടുത്ത മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സെന്റിൽ ഓർഗനൽസ് പ്രസൻറ്റ് സ്ഥരാവരണത്തോട് കൂടിയ കോശാംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ആ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് അടുത്ത മെനി സെൽ ഓർഗനൽസ് ഒരുപാട് കോശാംഗങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം അതും തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ശരി രണ്ട് തെറ്റ് മൂന്ന് തെറ്റ് നാലാമത്തത് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സെൽ ഓർഗനൽസ് ആബ്സെൻറ്റ് സ്ഥരാവരണമുള്ള കോശാംഗങ്ങൾ ഇല്ല അത് ശരിയാണോ അതും ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് നാല് എന്നിവയാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി അല്ലെ അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വന്ന് നാല് എന്നിവ ശരി അടുത്ത നോക്കിയുള്ളൂ റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാരി ടു സ്കോർസ് രണ്ട് സ്കോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഇലസ്ട്രേഷൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി താഴെ ഒരു ഇലസ്ട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ചിത്രീകരണം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യണം തന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ സ്മാർട്ട് ഫാമിംഗ് ആ സ്മാർട്ട് ഫാമിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഏതാണ് ഏല് നമുക്ക് ഡാഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ സ്മാർട്ട് ഫാമിംഗ് എന്താണോ ഏതോ ടൈപ്പ് സ്മാർട്ട് ഫാമിംഗ് ആണോ അതിൻ്റെ സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് താഴത്തെ ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സെൻസേഴ്സ് മോയിസ്റ്റർ ഫെർട്ടിലിറ്റി ദ ആൻഡ് പെസ്റ്റ് ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ ആർ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് എ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സിസ്റ്റം ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻസ് അതായത് സെൻസറുകളുടെ സഹായത്തോടെ ജലാംശം കീഴബാധ എന്നിവ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യന്ത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പ്രശ്നപരിഹാരം മനസ്സിലായോ അതാണ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫാമിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഏതാണ് ആ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് അല്ലേ ഐ ഒ ടി എന്ന് പറയും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് അപ്പോൾ അവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ എന്താ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഐ ഒ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സ്മാർട്ട് ഫാമിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണോ അത് നമ്മൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കോളം കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ആ കോളത്തിൽ എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഗ്രോൺ ഇൻ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ ഒരു ആ പോഷക ലായനിയിൽ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷനിലാണ് സസ്യങ്ങളൊക്കെ വളരുന്നത് ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ
Observe the picture related to utilization of water and answer the given question. That is the Jalathinde Vinyogaumai Bendapetta Chitram Anathada Tanditola. Each Chitra Nirishiche, other than the Tada questions, or under questions, so what it and other answer. Each Chitram under the Nangala. One of the questions which irrigation method is given in the picture? E picture is the irrigation method. This e is the jealous agent. Are the right two advantages of this method? This e method is the right two advantages. This is the main question. This is the question. This is the type of jealous agent. This is the irrigation method. This is the name. Directly supplying water to the roots of plant. Uh, plant in the root we supply directly water to so, the root. It requires less water. Uh, the question. Observe the illustration and answer the question. The question is the question. We will answer the question. Plant nutrients. Plant nutrients are the same. We will divide the micronutrients. Now, we will divide the macronutrients. We will macronutrients. We will divide the nitrogen, potassium, sulfur. We will divide the micronutrients. We will divide the the question, what does one indicate? Why is it known, known in such manner? One is the indicated. That is the one that is micro and macro. Macro nutrients are the same. B question, uh, identify right 2 and 3. 2 and 3 uh, are the micro nutrients in example. Then, one is the same. Ah, we have macronutrients. 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 Why is it known in such a manner? In a Macronutrients are the elements that required in large quantities. That's why we have to do this. Macronutrients are in the same way, we have to do this. 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 We to do this. We have to do this. We to Illustration of the formation of the primitive cell on earth is given. Fill in the blank suitably. That is the Bhoomi Ladhima Gosha Riva Patta Thinde. Chitri Karna Vana Thaadu Thandhi Tolladu. Adil Vittu Boya Bhaagangale Ujjitha Maite Pooli Pikana. Now, we have to do the formation of simple biomolecules in ocean. We have to do the Lagu Jaiva Kanikagal to be very capital. This is A, B, and the last one. A primitive cell capable of self replication. So, I am ready to share the same question. This is A, B, and we will fill it. That is A, and we will fill it. That is A, and Formation of complex biomolecule. Complex biomolecule, Sangirna Jaiva Kanikal de formation to be garnam. At the B question and dana, a B question, a B answer and dana. A complex molecule, well, I complex cytary molecule, I a nucleic acid, or nucleic acid, pinna, and the lipid sheath forms, lipid sheath, the cold pinna, or our nabum to go perno. And slilo, other than number day then. At the B question anna. Identify A and B. A and B are identified. Illustrated in the formation of cell organelles in a eukaryotic cell. Eukaryotic cell is a cell organelles in 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 a cell Render side loaded and arrows upon our side loaded poison. The A in the Kotitunda, our endana no lamacarilla. the instead of digesting the small cell, it provides protection gradually, it transforms into mitochondria. Cherokosha the hippie in the and the subduction and alguno, Cremena eva, mitochondria, marno. A power A and the Ditile. engulfing a small aerobic bacterium. A cherry aerobic bacteria thin and dino engulf no vision no atana yeah number the chair can other. In the Kulotara 
അപ്പൊ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെൽ ഓർഗനൽസിന്റെ യുക്കാരിയോട്ടിക് സെൽ അതിന്റെ താഴെ എന്താണ് എൻകൾഫിംഗ് എ സ്മോൾ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയം ആ ഒരു ചെറിയ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിഴുങ്ങുന്നു ഒരു ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയത്തിന് വിഴുങ്ങുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ബീൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു അതിന് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റിംഗ് ദ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയം ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രാജുവലി ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഇൻ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആ ഇതിന് ഇതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് അല്ലേ ക്രമേണ ഇത് ട്രാൻസ്ഫോം ആവുന്നു എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഹരിതകണമായിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി ചേർക്കേണ്ടത് അടുത്ത് നോക്കിയാലോ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആൻസർ ദ ഗിവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഗാർഡിംഗ് വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹൗ ഡസ് ദിസ് സിസ്റ്റം ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് വാട്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഈ സംവിധാനം ജലവിനിയോഗം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡസ് ദിസ് ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ് ഓവർകം സ്പേസ് കൺസ്റ്റൈൻസ് ഈ കൃഷി രീതിയിലൂടെ സ്ഥലം പരിമിതി മറികടക്കുന്നത് എങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് വാട്ടർ ഡ്രിപ്സ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് പ്ലെയർ ടു ദ ലോവർ സോ ദ സെയിം വാട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് മൈ ബൈ മെനി പ്ലാന്റ്സ് അതായത് മുകളിലത്തെ പാളിയിൽ നിന്നും താഴെയുള്ളവയിലേക്ക് വെള്ളം വീഴുന്നതിനാൽ പല സസ്യങ്ങളും ഒരേ വെള്ളം തന്നെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വാട്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിങ്ങിലൂടെ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് ഇനി അടുത്ത ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഹൗ ദിസ് മെത്തേഡ് ദിസ് ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ് ഓവർകം സ്പേസ് കൺസ്റ്റൈൻസ് ഈ കൃഷി രീതിയിലൂടെ സ്ഥല പരിമിതി മറികടക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കിയുള്ളൂ ക്രോപ്സ് ആർ ഗ്രോൺ ഇൻ സ്റ്റാർട്ട് ലെയേഴ്സ് സോ ദിസ് ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ് ഓവർകം സ്പേസ് കൺസ്റ്റൈൻസ് അതായത് ക്രോപ്സ് വിളകളൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഗ്രോ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് അതായത് അടുക്കുകളായിട്ട് അടുക്കി അടുക്കി വെച്ച് അല്ലെ ലംബമായിട്ട് അടുക്കി വെച്ച് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ മുകളിൽ അടുത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വിളകളെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ് ഓവർകം സ്പേസ് കൺസ്റ്റൈൻസ് സ്ഥല പരിമിതിയെ മറികടക്കുന്നു നോക്കിയാലും ലംബമായി അടുക്കിയിരിക്കുന്ന പാളികളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്ഥല പരിമിതി മറികടക്കാൻ ഉതകുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയോളൂ അടുത്തത് എട്ട് എ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എട്ടിന്റെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഓവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഇൻ എ സെമിനാർ ഓൺ ദ ടോപ്പിക് വെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇറ്റ് വാസ് സജസ്റ്റഡ് ഡാറ്റ് നാനോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആർ മോസ്റ്റ് സൂറ്റബിൾ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ അതായത് വളങ്ങൾ മേന്മകളും പരിമിതികൾ എന്ന വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സെമിനാറിൽ നാനോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നാനോ വളങ്ങളാണ് കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം എന്നൊരു അഭിപ്രായം വന്നു ഇനി എ ബി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ടു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് നാനോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നാനോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാനോ വളങ്ങളുടെ രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മേന്മകൾ എഴുതുക അതാണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈസ് ഇറ്റ് നെസസറി ടു അവോയ്ഡ് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വൈ കൃത്രിമ വളങ്ങളുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കണോ ഒഴിവാക്കണ്ടേ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ആ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് എഴുതാം അപ്പൊ എന്റെ ആൻസർ നോക്കാം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ എ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നോക്കിയോളൂ രണ്ട് നാനോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ ഈസിലി അബ്സോർബ്ഡ് ആ സസ്യങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആഗ്രഹം ചെയ്യാൻ കഴിയും രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് റിക്വേർഡ് വെരി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ അളവിൽ മതിയാകും അതായത് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവ് മതിയാകും ഈ നാനോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അതാണ് ആ നാനോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ എക്സസീവ് യൂസ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണോ എന്തുകൊണ്ട് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ യെസ് നാനോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം യെസ് അല്ലെങ്കിൽ 
write the energy source indicated as x and the product indicated as y in the experimental setup. That is, this parishana samidhanthil x sujipikinna energy source alengil orja source name y sujipikinna product alengil ulpanathe meridhuga. Vada kandha x and y and a chitri ganathe kodutthi tandu. X and dana electric spark alengil y to the spark. Y and y and amino acid alengil amino acid gal. At the C question, what were the situations existed on the primitive earth similar to X? X in a Samana Maita, primitive earth, Langle Adima Bumi, Nilanirina, situations, Langle Saha Jeringal and the Kana. And the Kana ah, sunlight, lightning, and thunder, and volcanic eruptions. Sunlight, Surya Prakasham, lightning and thunder, Edi Minnal, and volcanic eruptions, Akni Parvada, Sport Nangal. Le, Surya Prakasham, Edi Minnal, Akni Parvada, Sport Nangal. Question, the introduction of GM crops may pose a threat to local varieties. GM question how are GM crops developed? GM vilagal vikasi pikki nadu yengane? That is one mark in the one question. B question is, why is it necessary to maintain local varieties? Nadan inangal nila narutte enda dindi avishya gada enda. Apo A question is answer no kyo Altering genetic constitution through genetic engineering. Like, genetic engineering is genetic engineering. We have to do the GM crops and GM vilagal. Now, B question is answer no kyo. Why is it necessary to maintain local varieties? Nada nilangal nilanar tenta the avishagada. Rent a point in the number of the rent a mark. I don't know. Namata point naturally, naturally well suited to the local environment. Pradeshika parastitude, ilangi maladina viarikim. Renta matada, they have inherent resistance to pest and diseases, so the use of pesticides can be minimized. Kidangalkum, Ryogangalkum, Medre, Sobhavigamaitula, Pradiroda Muladinal, Kida National Dobiogam, Kuraka. Ping in the end point, Yamadi. Ini Arta Kosinoka Arta. Or question ana. Hmm? Pa B question na kyolo. Uh, evaluate the statement and answer the given questions. Aaya thandi thala prastavana velai idhi. Chodinga kuthre idhiga. Prastavani dana. Pest control is possible without killing all the pests in agricultural field and causing no harm to nature. Aaya the krishi rangali le kiri rangali poorna mai kondar kadeim. Pragrdi ke dosham varita deim kiri ra neendranam sathya mana. This is the statement. This is the question. Suggest any two methods that can be adopted for this. This is the question. This is the method. This is the question. Mechanical pest control methods. This is the question. 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 Name this type of pest control. This type of pest control is integrated pest management. This is the same thing. Now, biology questions. 